。竹屋建好了，但是屋里还差了几件家具，所以今天先给竹屋做一个可以休息的床。毕竟只有休息好了，才可以继续完善竹屋。先把做床的材料都搬上去。因为竹子有些地方比较脏，所以把竹青刮掉。这样床腿看起来会美观一些。刮好了以后，就开始在上面打孔。这次我打算不用螺丝和钉子，做一个纯竹结构的床，正好夏天也到了，竹床也比较凉快。孔打好了以后，要先试一下大小是不是合适。把四个床腿全部都打好孔以后，就可以开始组装了。一些不怎么触碰的竹子就没有刮掉竹青，毕竟刮这个还是挺费时间的。现在拼装好的是床尾的框架，接着把床头也组装好。因为床头准备做个靠背，所以连接点要多一些。床头和床尾组装好了以后，就可以开始制作床边了。选了两根直一点的竹子做床边，因为床边平时接触的比较多，所以还是要把上面的竹青都刮掉。刮好了以后，就开始在上面打孔，方便等会儿安装龙骨。两个床边都打好孔以后，就把龙骨安装进去。龙骨一部分用了完整的竹子，一部分用了一分为二的，承受力是肯定没有问题的。把组装好的床架安装到床头和床尾上，把它们敲紧一点。挑好了以后，量一下大小没有问题，就可以固定了。用电钻打孔，接着把竹钉敲进去。其实这种方式比我用螺丝加绞码固定要结实多了。当初建竹屋就应该用这种方式，但是那样会麻烦一些。
。图钉钉好了以后，框架也结实了，就可以开始制作床板。同样还是要把上面的竹青刮掉，这个过程还是挺解压的，就是最近天气太热，干活比较累。竹子刮好了以后，把它们分成均匀的竹片。刚开始没有直接全部分开的原因是怕打乱了竹片的顺序，因为想让每个竹节都对齐，那样的床板会美观一些，所以给它们标上数字以后再分开，这样等会儿好按顺序拼接起来。用锯子把竹片锯一下。但是不能完全锯断，差不多锯一半。往锯开的地方夹一块竹片，以此来连接每一块竹片。为了连接牢固，这样的竹片有四处。其实这种方式比钉子还好一些。只是比较费时间而已竹片固定好以后，中间有一些缝隙比较大，藏在上面可能会夹到肉，所以尽量把它们敲得紧一些。敲好了就可以放到床架上了。床尾用了一块宽一点的竹片压上，这样床面就比较好看了。然后用砂纸打磨一下床面，这样床面就做好了。接下来就是完善床头部分了，先削一些均匀的竹片，接着把竹片一块一块的固定在床头上。多出来的部分竹片用锯子锯掉，最后再把上面的灰尘擦一擦，竹床就算是完成了。我躺在上面试了一下，感觉还是挺不错的。前几天为竹屋制作了一张床，睡起来还是挺不错的。今天准备给竹屋再制作一张桌子和椅子。今天的桌子和椅子是我建筑物以来做的比较满意的东西了。有的朋友听刮竹皮的声音比较难受，今天我就不把声音放出来了。竹屋建了好几个月了，视频也拍了二十几个了。其实当初拍视频记录的原因主要有三个，第一就是想吸引更多的人关注我建筑物的过程。因为我其实对建筑屋是一点经验都没有的，全靠自己摸索。关注我的人越多，我能收到的建议就越多，就越能够帮助我更好的完善竹屋。因为我一个人的想法肯定是不够全面的，所以借助广大网友的智慧，你们提的好多建议我都记下来了，所以收获还是很大的。第二就是为自己的鱼塘做一些宣传。视频的宣传效果是最好的，因为鱼塘的鱼养大了
，还是希望有喜欢钓鱼的朋友过来钓鱼的。等我把竹屋建好，加上一些其他的基础设施做好了，鱼也差不多养大了。然后宣传也做得差不多了。第三个目的就是纯粹的记录一下自己这次回家建竹屋养鱼的过程，因为我觉得这是我目前为止做过的最有意思的事情了。不记录一下怪可惜的。其实当初回村养鱼的主要原因还是因为不满意自己的工作，觉得没有什么成就感。进城的时候带了多少钱，回村就还剩多少钱。还好多少学了一点东西回来，不然就白白浪费几年了。一不小心就扯远了。现在做好了桌子和椅子以后，我准备再做一个茶几，用来喝喝茶什么的，应该很不错。这是网友们提的建议，我觉得这个建议还是挺好的。但是我这个竹屋好像小了一点，不知道到时候做好的茶几放到哪里。看来后面得建一个大一点的竹屋了，反正竹子也便宜，就是有点费时间了。但我现在最不缺的应该就是时间了，还有就是我觉得竹屋这里有点暮气沉沉的，我想养些小动物什么的。不知道各位有没有什么好的建议，可以说来听一听，参考一下。不知不觉桌子的框架就快做好了，调整好框架的距离。就可以打孔钉竹钉了。竹钉钉好了以后，再把桌面的两根横梁固定上，桌子的框架就算是完成了。接下来就可以制作桌面了，同样把竹青刮掉，看起来会好看一些。接着把竹子分成合适的竹片。给竹片写上数字的原因是方便等会儿按顺序组装，这样竹节对齐的桌面会比较好看。竹片削好了以后，把刚刚画线标记的地方用锯子锯一下，差不多锯一半就可以了。锯好了以后，把竹条敲进竹片的缝隙里，这样通过竹片本身的力量来把它们固定在一起。桌面的长度是一米，宽度是六十厘米，差不多用了三十块竹片。把它们连接好了以后，放到桌面上，把缝隙比较大的地方再敲紧一点，接着再制作竹钉，打好孔，把竹钉敲进去，这样桌面就可以很好的固定在框架上了。最后把多余的竹钉敲掉，桌子就算是完成了。接下来就制作与它配套的椅子了，椅子的材料都提前准备好了，桶也打好了，把它们组装起来就可以了。
调整好距离，用图钉固定就可以了。接着把靠背装上，椅子的框架就做好了椅子的框架固定好了以后，就开始制作椅面了。和桌面是差不多的方式，同样是中间用竹片连接，然后用竹钉固定。桌子有了，椅子也做好了，我来试一试效果怎么样。